ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற பொருட்கள் எல்லாம் நல்ல ஆஃபரில் கிடைக்கிது டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கில் போய் வாங்கிக்கோங்க நண்பர்களே ஏபிஎஸ் மற்றும் ஹில் அசிஸ்ட் இந்த ரெண்டு தொழில்நுட்பங்களை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சிவப்பு பாக்ஸ் எழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்தி எங்களுடைய அப்டேட் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆன்டி லாக்கிங் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ஏபிஎஸ் இதை பற்றி நம்மளுடைய பழைய பதிவிலே நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதற்கான லிங்க்கை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்கோங்க ஏபிஎஸ் ஆன்டி லாக்கிங் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இதை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நம்ம பைக்கில் போயிட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் சடனாக பிரேக் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா வீல் லாக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது வீல் லாக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ் வீல் சுற்றாது அந்த மாதிரி சமயத்தில் பைக் ஸ்கிட் ஆகும் அப்போ ஆன்டி லாக்கிங் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது முறை விட்டு விட்டு பிரேக் அப்ளை பண்ணும் பிரேக்கை சடனாக ஒரேடியாக அப்ளை பண்ணாமல் இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு அப்ளை பண்ணும் பொழுது நமக்கு வந்து ஸ்கிட் ஆகிறது வந்து இருக்கவே இருக்காது இதுதான் ஆன்டி லாக்கிங் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இப்போ ஹில் அசிஸ்ட் தொழில்நுட்பம் பற்றி பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த ஹில் அசிஸ்ட் அப்படிங்கிறது கார்களில் தான் அதிகமாக பயன்பாட்டில் இருக்குது ஒரு சில விலை உயர்ந்த பைக்குகள்லையும் இந்த மாதிரி ஹில் அசிஸ்ட் தொழில்நுட்பம் இருக்குது ஹில் அசிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு காரை ஒரு மலைப்பாதையில் ஓட்டிகிட்ருக்கோம் ஒரு சறுக்கல்லாம் மேலே ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி காரை ஒரு மலைப்பாதையிலையோ சறுக்கல்லையோ இல்லை ஒரு மேம்பாலத்திலோ இந்த மாதிரி தமிழை மேலே நம்ம ஏற்றும் பொழுது சடனாக குறுக்க ஒரு நாய் வந்துருச்சு இல்லை ஒரு பள்ளம் இருக்குது அதனால் நம்ம பிரேக் அடிச்சிட்டோம் அப்போ மேலே ஏறிட்டுருக்கப்ப பிரேக் அடிச்சிட்டோம் நம்ம இப்போ திரும்பவும் பிரேக்லேருந்து கால் எடுத்து கிளச்சை பிடிச்சி கியரை மாற்றி பிரேக்லேருந்து கால் எடுத்து நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ் ஆகும் அதாவது பிரேக் படல்லேருந்து கால் எடுத்து ஆக்சிலேட்டர் படலுக்கு வைக்கிறதுக்கு அந்த ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸில் கார் பின்னாடி வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம மலைப்பாதையில் மேலே ஏறிட்டுருக்கோம் அப்போ அந்த மாதிரி பின்னாடி வரும் பொழுது பின்னாடி நிற்கக்கூடிய வாகனத்தில் போய் மோதுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது விபத்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இந்த ஹில் அசிஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்கள் காரில் ஹில் அசிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி மேலே ஏறும் பொழுது பிரேக் அடிச்சுட்டு பிரேக்லேருந்து எடுத்து நீங்கள் ஆக்சிலேட்டருக்கு மாற்றும் பொழுது ஒரு ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு செகண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் பிரேக் படலேருந்து காலை எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு பிரேக் அப்ளை ஆகிருக்கும் நீங்கள் ஆக்சிலேட்டரில் காலை வச்சு ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரேக் ரிலீஸ் ஆகி வைக்கிள் மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிடும் ஆக இப்போ வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏபிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செகண்டில் ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது முறை விட்டு விட்டு பிரேக் அப்ளை ஆனால் அது ஏபிஎஸ் அதுவே ஹில் அசிஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பிரேக் படல்லேருந்து காலை எடுத்தாலுமே கூட ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு செகண்ட் வரைக்கும் பிரேக் அப்ளை ஆகிறது தான் ஹில் அசிஸ்ட் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களது எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்